वेलकम बैक सुनो भूत एक्सप्रेस वेलकम बैक सुनो भूत एक्सप्रेस छियानबे नम्बर एपिसोड स्वागत जाना सकल के आजकल एपिसोडे आज के एपिसोडे रही है तीन टे भिन्न स्वर घटना आजकल घटनागुलो क्यों सम्पूर्ण आलदा प्रति एपिसोडे तुम्हारे साथ विभिन्न धरण भौतिक और अलौकिक घटना शेयर करी और अनेक रियल एक्सपिरियन्स तुम्हारे साथ शेयर करी कंतु आज जी घटनागुलर सम्पर् तुम्हारा जानवे सेगल तुम्हारे कत भय पावि जानी ना तब तुम्हारा प्रचंड अबाक ग्यारंटी दिए बोलते परि सो जरा जरा सुन छो य मुहूर्ते ता एक मन दिए सुनते थको शुरू करब आज के एपिसोड तरह के बो जरा नतून सुन छो चैनल सबसक्राइब कर परिवार जुक्त हो जाओ और आजकल घटनागुली जदि भलो लेगे थे तो लाइक करते भूलना कमेंट्स करते भूलना और शेयर करते भूलना शुरू करब आजकल एपिसोड चले जाब आज के घटन तर आगे रखी आज के गलार अवस्था सरकम एक भलो नहीं कम भलो भाव रेकर्ड हे आजकल एपिसोड तुम्हारा शुने कमेंट्स कर जान आशा कर नेक्स्ट एपिसोडे हमें भलोभ में तुम्हारे घटना शुनब घटना पाठाते हम घटनाटी लिखे हाँ के इमेल करते हैं भूत एक्सप्रेस नाइन एट द रेट जिमेल डट कम येल एड्रेसे अथवा हमारे फेसबुक पेजर लिंक देव आज डेस्क्रिपने तुम्हारा से मेसेज कर घटना शेयर करते पर चले जाब प्रथम घटन घटनाटी लिखे हैं अन्वेषा भट्टाचार्य भाव लिखे हमें ठीक से ही भाव तुम्हारे पढ़े शुना घटनाटी दिदा के जी आया देखाशना तर मुख थे शना घटना तर मुख थे जी भाव घटनाटी शुने से भाव लिखे अपन साथेर कर आया जिन दिदा के देखाशुना करतें ताके मासी डाक घटन आसा जा दिन प्रचंड बिस्टी हो मसि कजे आसते पर दिनों कजे ना आसाय फोन करा मसिर ऐले से ही फोन रिसिव कर से बोल मसि ना कि हासपाले भर्ती रही है विल बेला हासपाले गलम मासि के देखते देखल तर माथाय बैंडेज करा कि जानते चावते से बोल मसि ना कि गत परशुदिन सन्धे बल्ले तर बोर बाड़ी गए कारण तर बोर शर भलो छा तक देखते गए से तर बाड़ी एक भेतर सैडे मान ग्रामे एक फाका जगह तर बाड़ी के बेस खानिकटा एगोले तरपर बड़ रास्ता पड़त सन्धे पर से गाड़ी घोड़ाओ खूब कम चलत जैक हो, मासिर घर बड़ोते बड़ोते रत ना बेजे गल ग्रामेगंजे एट प्राय मध्यरतर मत से बड़िए कोटो रिक्शा किचु पावा जा शेषमेश पाय हाँटते शुरू कर लो मसि से ही समय रास्ता एकदम फाका छो और दुधारे शुद्ध गाचपाल भर्ती छ प्राय जंगल बोल चले भलोई भल बड़ रास्त पोछते परले से बाँचे को चोर छेर छोर पाल्ल पड़ने सब किस शेष ये सब भावते भावते मसि एगिए जा हठात डान दिक्कत जंगल मध्य थे एक पागली गोछर मे बड़िए एल मसि खुबी सहसी एक मानूष तर जीवने से अनेक कि देखे क बुकटा धराश को केंपे उठे मसि देख लेटर जामा कपड़गुल सब छेड़ा शर जगह जगह क्षत चिन्ह और मुखे छोप छोप रक्त दाग लेगे रही है हटात मेटी बोले उठल कीरे एका एका चले जा प्रचंड भय पे मसि खूब ही द्रुत सोजा हाँटते लगल पेन से मेटी एक तो हासि दिए बार बार एक ही कथा उठल कीरे चले जा चले जा मसि आर सह्य करते से माथा घुरे से अज्ञान पड़े जाए घटनाटी अब्दि शुने हाथ पा ठंडा हो गए तब एरपर मसि जेटा बोल से भयनक छो ये घटनाटी जो मसि ओ हासपाले एक नार्स के जाना तक से ही नार्सटी ओ जगार नाम शुने ताके तर बाड़ी ना कि ओ अंचले किद आगे ओ जगह खूब बजे एक घटना घटे 
একটি কম বয়সী মেয়ে লোকের বাড়িতে কাজ করত সে কাজ সেরে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ওই রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল তখনই তিনটে ছেলে বাইক করে তার পিছু নেয় তিনজনেই নেশা করা অবস্থায় ছিল আর তারপর সেই মেয়েটিকে তারা টেনে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে হত্যা করে সকালে পুলিশ এসে সেই এলাকায় তল্লাশি করতে করতে মেয়েটির নিথর দেহ সেখান থেকে উদ্ধার করে এই ছিল প্রথম ঘটনা ঘটনাটি কেমন লাগলো আমায় কমেন্টস করে কিন্তু অবশ্যই জানিও চলে যাব নেক্সট ঘটনায় ঘটনাটি লিখেছেন বুবুন দাস এই ঘটনাটি আমি আমার এক বান্ধবীর কাছ থেকে শুনেছিলাম সে আবার শুনেছিল তার কোনো এক দাদার কাছ থেকে ঘটনাটি বহুদিন আগেকার এবং বেশ অদ্ভুত ধরনের এই ঘটনাটি ঘটনাটি উত্তর প্রদেশের একটি জায়গার জায়গার নামটা আমার মনে নেই তবে জায়গাটি আধা শহর আধা গ্রাম এখানে সুশীলা নামের এক মহিলা তার স্বামীকে নিয়ে সংসার করতেন সুশীলা খুবই সাদাসিধে এবং শান্ত টাইপের একজন মহিলা ছিলেন কিন্তু তার স্বামী রাজেশ একটু খিটখিটে স্বভাবের ছিলেন তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন সুশীলা বিয়ের প্রথম দিকে শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন কিন্তু রাজেশের চাকরির বদল হওয়ার পর ওনারা এই নতুন জায়গায় এসে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেছিলেন একদিন দুপুরবেলায় সুশীলা লক্ষ্য করে বাইরের গেটের সামনে একটি কুকুর দাঁড়িয়ে রয়েছে কুকুরটাকে দেখে তার প্রচণ্ড মায়া হয় এবং সে বাইরের গেট খুলে কুকুরটাকে বাগানের ভেতরে ডেকে এনে কিছু খাবার খেতে দেয় পরের দিন আবারও ঠিক ওই সময় কুকুরটা সুশীলার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সুশীলা আবারও কুকুরটাকে কিছু খাবার খেতে দেয় এভাবেই দিনের পর দিন চলতে থাকল সুশীলার স্বামী মানে রাজেশ সে একদিন এই ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখে ফেলল সে আবার কুকুর বেড়াল খুব একটা পছন্দ করত না তাই সে সুশীলাকে খুব বকাবকি করতে শুরু করে এবং সেই কুকুরটাকে খাবার খাওয়াতে বারণ করে কিন্তু ততদিনে সুশীলার কুকুরটার প্রতি একটা মায়া সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তাই সে স্বামীর বারণ করা সত্ত্বেও কুকুরটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার খেতে দিত কিছুদিন এইভাবে চলার পর এই ব্যাপারটাও তার স্বামী ধরে ফেলে এবং সুশীলাকে তার কথা না শোনার জন্য প্রচণ্ড ধমক দেয় আর অপমান করে তার স্বামী এখানেই থেমে থাকেনি সে একদিন স্ত্রীয়ের চোখের আড়ালে কুকুরটাকে খেতে দেওয়ার নাম করে ডেকে এনে লাঠি দিয়ে বেধরক মারধর করে তাড়িয়ে দেয় লাঠির আগাতে বেচারা কুকুরটার একটা পা খুব বাজে ভাবে আহত হয়ে যায় কুকুরটা কোনো রকম ভাবে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় সুশীলা অনেক দিন পরে এসব জানতে পারে এবং রাজেশ মানে তার স্বামীর প্রতি তার খুব রাগ হয় কিন্তু অশান্তির ভয়ে সে স্বামীকে কিছুই বলতে পারে না ওই দিনের পর কুকুরটাকেও দেখা যায়নি তার বাড়ির সামনে এরপর বেশ কয়েকদিন কেটে যায় একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে সুশীলার স্বামীর বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং তাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তার বাঁ পায়ে সব থেকে বেশি ক্ষত হওয়ার কারণে ডাক্তার সাফ জানিয়ে দিয়েছিল তার বাঁ পাটা কেটে বাদ দিতে হবে এই শুনে সুশীলার খুব কান্নাকাটি শুরু করে আর রাজেশও খুব ভেঙে পড়ে সংসার কিভাবে চলবে তাদের ভবিষ্যতের কি হবে এসব নানান রকম দুশ্চিন্তা রাজেশকে ঘিরে ধরে একদিন সকালে সুশীলা তার স্বামীর জন্য খাবার রান্না করছিল হঠাৎ বাইরে থেকে একজনের ডাক শুনে সে বেরিয়ে এসে দেখে এক সাধু বাবা তার ঘরের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার থেকে কিছু খাবার চাইছে সুশীলা সেই সাধুটিকে প্রণাম করে কিছু খাবার খেতে দেয় এবং তার স্বামীর অবস্থার কথাটা সেই সাধু বাবাটিকে বলে কাঁদতে শুরু করে সব কিছু শোনার পর সাধু বাবাটি সুশীলাকে বলেন তোমার স্বামী অনেক বড় একটা পাপ করেছে আর এই পাপের কারণেই তার এমন অবস্থা হয়েছে তোমার স্বামী যদি সেই পাপের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং ক্ষমা চায় আর সেই কুকুরটি যদি তোমার স্বামীকে ক্ষমা করে তবেই তোমার স্বামী পাপ মুক্ত হবে আর সব কিছু আবার আগের মতোই ঠিক হয়ে যাবে এই বলে সাধু বাবাটি চলে গেলেন সুশীলা রাজেশকে এই ঘটনার ব্যাপারে বললেন রাজেশ মানে সুশীলার স্বামী ঈশ্বরের কাছে মনে মনে সেই কুকুরটির উদ্দেশ্যে ক্ষমা চাইলেন তার পরের দিন সুশীলা পাড়ায় পাড়ায় ওই কুকুরটার খোঁজ করতে শুরু করে 
অবশেষে কুকুরটার খোঁজ পাওয়া যায় একটি গলির ভেতরে সে কুকুরটিকে আদর করে তার বাড়িতে ডেকে আনে আর পরম যত্নে কিছু খাবার খেতে দেয় সুশীলা কুকুরটির কাছে তার স্বামীর হয়ে ক্ষমাও চায় কিছুদিন পর রাজেশের ক্ষতস্থান অদ্ভুত রকমভাবে নিজের থেকে শুকিয়ে যায় এই দৃশ্য দেখে ডাক্তাররা প্রচণ্ড অবাক হয়ে গিয়েছিল কিছুদিন পর রাজেশ সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে আসে এরপর থেকে সেই কুকুরটাকে সুশীলা এবং তার স্বামী তারা দুজনেই খুব যত্ন করা শুরু করে এই ছিল ঘটনা এই ঘটনাটি ভৌতিক না হওয়া সত্ত্বেও আমি ঘটনাটি শোনালাম কারণ ঘটনাটি সত্যি বলে দাবি করা হয়েছিল তোমাদের কেমন লাগলো ঘটনাটি আমায় কমেন্টস করে তোমরা জানিও চলে যাব নেক্সট ঘটনায় ঘটনাটি লিখেছেন সোমাশ্রী মৃদ্দা তিনি যেইভাবে লিখেছেন আমি সেইভাবেই পড়ে তোমাদেরকে শোনাচ্ছি ঘটনাটি আমার শাশুড়ি মায়ের থেকে শোনা আমি যেভাবে ওনার থেকে শুনেছি সেটাকেই লিখে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সাল তখন দু হাজার পনেরো পরিবার সহ প্রায় পঁয়ত্রিশ জনের একটি গ্রুপ লোকাল ট্যুর গাইডের সহায়তায় লাক্সারি বাসে করে বেরিয়ে পড়ে পুরী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এই গ্রুপের মধ্যেই আমার শ্বশুরমশাই ও শাশুড়িমাও ছিল পুরীতে বেরানোর জন্য ওনাদের কাছে মোট তিন দিন বরাদ্দ ছিল পুরীতে পৌঁছেই প্রথমে জগন্নাথ দেবের দর্শন শেষ করে তারপর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলি বরাদ্দ সময়ের মধ্যেই দেখা শেষ করতে হল তাদের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে কোনারকের সূর্য মন্দির সহ আরও কিছু প্রভূত দর্শনীয় স্থান তিন দিনের ঘোরাঘুরি শেষ করে পরের দিন সকালে বাড়ি ফেরার আগে সবাই আরেকবার জগন্নাথ দেবের দর্শন করতে চাইলেন অজ্ঞতা ট্যুর গাইডও রাজি হয়ে গেলেন তাদের সবার কথায় আর ঠিক হলো বাসটা বিকেল বেলা রওনা দেবে সবার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে মহাপ্রভুর দর্শন শেষ করে বাস ছাড়তে ছাড়তে বিকেল চারটে বেজে গেল বাসটা যখন ওড়িশা সীমান্ত অতিক্রম করার বেশ কিছু কিলোমিটার আগে যাত্রী নিয়ে ছুটে চলছিল ঠিক তখনই বাসের মধ্যে থেকে কিছুজন বলে উঠল সামনে মা তারিণীর মন্দির রয়েছে ওই যে রাস্তাটা কয়েক হাত দূরে হালকা জঙ্গল দেখা যাচ্ছে ওখানেই তারিণী মায়ের মন্দিরটি রয়েছে মা তারিণী খুবই জাগ্রত তাই সকলে একবার দর্শন করে নিজের মনস্কামনা পূরণ করতে চাইল সকলের জোড়াজুড়িতে সেই ট্যুর গাইডটিও বাস চালককে মন্দিরের সামনের রাস্তায় বাসটা দাঁড় করাতে বললেন যেহেতু এই ঘটনাটি আমার শাশুড়ি মায়ের সাথে ঘটা তাই ঘটনার বাকি অংশটা আমি তার জবানিতেই লিখছি মন্দিরে যাওয়ার রাস্তাটা লাল মাটির রাস্তা শেষে হালকা জঙ্গল আর তার মধ্যে মাথা উঁচু করে উজ্জ্বল দ্বীপতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারিণী মায়ের মন্দির মন্দিরে ঢোকার মুখেই কয়েকটা ঝুপড়ির মতো ছোট ছোট পুজো দেওয়ার সামগ্রী বিক্রি করারও দোকান রয়েছে এরপর সবাই একে একে পুজোর ডালি নিয়ে মায়ের দর্শন করতে গেলাম মন্দিরে প্রবেশ করে দেখলাম অনেকটা জায়গা জুড়ে মন্দিরের চাতালটা আর তার একটি কোণে একটা বড় গৃহের মাঝে তারিণী মায়ের মূর্তিটি রয়েছে মায়ের থেকে ঠিক দশ হাত দূরে একটা লাইনের সমান্তরালে কিছু পুরোহিতগণ বসে রয়েছেন পুজো সামগ্রী ওনাদের হাতে তুলে দিতেই ওনারা নারকেল ফাটিয়ে সেই জলটা মায়ের মূর্তির পাদদেশে দশ হাত দূর থেকে ছুঁড়ে দিলেন এমনকি ফুল বেল পাতাও ওই দশ হাত দূর থেকেই তারা মায়ের পায়ে ছুঁড়ে পুজো দিচ্ছিলেন এমন অদ্ভুত পুজোর সাক্ষী আগে কখনো হয়নি তাই এই দৃশ্য দেখার পর কিছুক্ষণ তাজ্জব হয়ে রইলাম যাই হোক আরও কিছুক্ষণ মন্দিরের চাতালে বসে থাকার পর এবার ফেরার জন্য একে একে সবাই বাসের দিকে রওনা দিলাম সবাই বাসে এসে ওঠার পর ট্যুর গাইড বাস চালককে গাড়ি স্টার্ট করার নির্দেশ দিলেন হঠাৎই অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও বাস চালক কোনো মতেই বাসটা স্টার্ট করতে পারল না এদিকে ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকারও ঘনি আসছিল আর লোকালয়হীন জঙ্গলের ধারে এভাবে আটকে পড়ে যাওয়ায় সবাই খুব চিন্তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল আশপাশ দোকানদার এবং লোকজনেরা সবাই সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিল ওরাই কাছাকাছি থেকে একজন মেকানিককে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে দিল যেহেতু জায়গাটা লোকালয় থেকে খানিকটা দূরে তাই মেকানিকের আসতেও খানিকটা দেরি হলো রাত আটটা নাগাদ মেকানিক এসে পৌঁছাল ততক্ষণে আমাদের আটকে পড়ার খবর পুরোহিতদের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল 
মেকানিক এসে বাসটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানালো কোনো প্রকার অসুবিধে বা সমস্যা আমাদের গাড়িতে নেই সে পুনরায় চালককে বাসটা স্টার্ট করতে বলল কিন্তু বাসটা কিছুই স্টার্ট হলো না গাড়িতে যে কোনো রকমের অসুবিধে বা সমস্যা নেই এটা কিন্তু মেকানিক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল তাহলে হঠাৎ কেন এরকম হলো এটা সকলেই চিন্তা করতে লাগল ট্যুর গাইডের চোখে মুখে অসহায়তার একটা ছাপ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল এতজন মানুষকে এত রাতে কিভাবে তিনি নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে যাবেন এই চিন্তায় ট্যুর গাইড মগ্ন ছিল ঠিক সেই সময় হঠাৎ সকলের নিস্তব্ধতা কাটিয়ে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত যিনি ছিলেন তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন এই মন্দির প্রাঙ্গণে আপনাদের কারোর দ্বারা কি কোনো ভুল কাজ হয়েছে সবাই মনে করার চেষ্টা করুন তো এটা যদি ছোট বড় কোনো কিছু ভুল হয়ে থাকে তাহলে আমায় তা বলুন নয়তো এখান থেকে আপনারা কিছুতেই যেতে পারবেন না এই কথা শুনে সবাই মনে করার চেষ্টা করতে লাগলো কারো তারা কোনো অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল হয়েছে কি না কিন্তু কেউই বিশেষ কিছু মনে করতে পারল না আমরা জগন্নাথ দেবের দর্শন যেহেতু সকালেই করেছিলাম তাই দুপুরের খাবারটা সকলেই নিরামিষ খেয়েছিলাম এই কথাটাও পুরোহিতকে জানানো হলো উনি বললেন আমিষ নিরামিষ দুই খাবারই খেয়ে মাকে পুজো দেওয়া যায় মা সকলের কাছ থেকেই পুজো নেয় শুধু অন্তরের ভক্তিটাই হলো আসল এই কথা বলার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই আমাদের বাস চালক যিনি ছিলেন তিনি পুরোহিতের সামনে দুহাত জোর করে ক্ষমা চেয়ে বলে উঠল সবাই যখন মন্দিরের উদ্দেশ্যে বাসকে নেমে গিয়েছিল আমি তখন বাসটিকে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে মন্দিরের সামনে পায়চারি করছিলাম তখন বছর চোদ্দোর একটি ছেলে আমার সামনে লাল সালুতে মরা পুজোর ডালি নিয়ে এসে আমায় বলেছিল ওটা কিনতে কিন্তু আমি তখন তাকে বলেছিলাম যেহেতু আমি হিন্দু ধর্মের নই তাই আমি পুজো টুজো দেব না আর আমি ঠাকুর দেবতাতে বিশ্বাস করি না এরপর সেই বাস চালকটি ভাবল হয়তো তার জন্যই এরকমটা হচ্ছে সে পুরোহিতের কাছে ক্ষমাও চাইল পুরোহিত বাস চালকের মুখ থেকে এই সব কথা শুনে তাকে বললেন ক্ষমা করার উনি কেউ না তৎক্ষণাৎ তারা মায়ের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে এরপর পুরোহিতের কথা মতো বাস চালকটি মন্দিরের পুকুরে স্নান করে ভেজা কাপড়ে পুজোর ডালা নিয়ে মন্দিরে গিয়ে মায়ের কাছে পুজো দেয় আর ক্ষমা চায় পুজো দেওয়া শেষ করে চালকটি পুরোহিতের কথা মতো বাস স্টার্ট করার জন্য নিজের সিটে গিয়ে বসে আমরা সবাই তখনও নিচে মানে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম একজন পুরোহিত বাসের সামনে চাকার পাশে একটা নারকেল ফাটিয়ে তার জলটা বাসে ছিটিয়ে দেয় যাতে সব কিছু শুভ হয়ে যায় এরপর প্রধান পুরোহিতটি চালককে বাস স্টার্ট করতে বলে আর তার পরেই খুবই অদ্ভুতভাবে বাসটা একেবারেই স্টার্ট হয়ে যায় আর আমরা তারিণী মায়ের অপর লীলার সাক্ষী হয়ে মন্দিরের রাস্তা ছেড়ে গন্তেপের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়ি এই ছিল ঘটনা এই ছিল আজকের এপিসোডের তিনটে অদ্ভুত ঘটনা কেমন লাগলো আজকের এপিসোড আমায় কমেন্টস করে জানিও সবাই ভালো থেকো আজকের মতো শুভরাত্রি